Merhaba arkadaşlar. Good morning. Evet sayımız az galiba değil mi bugün sınav sonrası olduğu için? Evet. Bayağıdır gelmiyordun sen. Güner miydi? Güler, güler. Güler, güler. Ben son haftanı gelmedim. Son hafta oldu. Sınav haftası ben 10 gün dışarı çıkmadım zaten. Hmm, i̇yi tamam ders çok Tamam. Neyse sınavınız iyi geçtir umarım. Evet çok evet, kolay şimdi... hocam. Kolay mıydı? Çok kolaydı. Aşırı kolay. İyi tek öyle olsun canım. Kolay olsun. Zor olmasın İnşallah da. İnşallah 80-75 olur bende. E kolaysa daha yüksek olması lazım ama. 100 olması lazımdı. 2-3 tanesi... Hayır bir tereddüdüm kaldım da. Bazı kelimelerin anlamını bilmiyordum da o yüzden e, şıkları bilmedim. Ama yazdım. Tahminlerine doğru yazdım. İnşallah doğru çıkardı. İnşallah bakalım. Hadi neyse geçiyorsun. Evet. Bu hafta e, 7. üniteyle başlıyoruz arkadaşlar. 7. ünitede. E, daha önce biliyorsunuz geniş zaman konuştuk. Baya birkaç ünitedir. Geniş zaman simple present tense konuşuyoruz. Yani e, rutinlerden bahsetmiştik değil mi biz şu ana kadar? Rutin. Geçmişte yaptığın, hala yapmakta olduğun, muhtemelen gelişte de yapıyor olacağın şeyler. İşte e, ben mesela I don't like eating fast food. Fast food yemeği sevmiyorum. Ama burada present continuous tense. Yani konuşma anında yapmakta olduğumuz eğilimlerin ifadesinde kullanılan bir tense. Bunlardan konuşacağız bu hafta. İşte bununla ilgili takipçi sorular sormayı e, konuşacağız. Şimdi hem e, tam bunu bahsetmişken o zaman şurada bir e, sizde 64.6'da mıydı sayfa bir bakar mıyız? Hemen bir ikinci sayfa. Evet. Evet. Şimdi burada baktığımızda e, diyalog var. İşte e, Anita ile Lisa arasında mesela. Bakın hangi tensler kullanılmış burada. Hi Anita, this is Yoko. Konuşma anında. I'm calling from Lake Tahoe. Tahoe gölünden seni arıyorum. Çünkü konuşma anında şu anda elinde telefon ve aramakta. Yani I call you deme şansı yok. Konuşma anında e, meydana gelen... Bir eylem. Lisa and I are skiing today. Lisa ve ben bugün, bugün bakın konuşma günü, geçici bir eylem. Kayak yapıyoruz. It is snowing here. Bakın. Feel, hep, verb, ayıncili. Burası, burada kar yağıyor. Ee, peki şurada var mı bir herhangi present continuous tense? Yok. Feel, ayıncili değil çünkü. What is the weather like? Bu neydi? Bunu konuştuk daha önce. What is the weather like? Nasıl bir kullanımdı? What is the weather like? What like kalıbı demiştik. What like eşittir. How. Nasıl demiştik değil mi? Mesela what is the weather like in Baku? Ya da what is the weather in Baku like today? Bugün Bakü'de hava nasıl? Ya da how is the weather in Baku demiştik. Baktığımızda başka burada present continuous tense yok. Mesela what are you doing now? What are you doing now there? Şu an ne yapıyorsunuz siz orada? Derse kulağısın. Evet. We are listening to the class. We are listening to the teacher. Hocayı dinliyoruz değil mi? Bakın present continuous tense sordum. Şu anki eylemleri soruyorum. Peki. Buradan devam ediyoruz yine aynı şekilde. Bakın yine Bill ile Santa Cruz, pardon Bill ile kim arasındaymış? Marcos. Bill konuşuyor burada. Marcos and I are at the beach. Burada niçin are demişti arkadaşlar? Niçin are kullanmış? Çünkü Niye? Marcos canlı yüzden. Marcos ve ben yani biz yani şu. İki kişiden bahsediyoruz. Biz iki kişiden bahsediyoruz. We are at the beach in Santa Cruz. Come and join us, don't worry. We are not swimming. Yüzmüyoruz. We are not swimming. Yüzmüyoruz. Bakın burada da. This is not Nathan. I'm in San Jose with Katie and Rob. They are playing tennis. And I'm watching. Onlar tenis oynuyorlar şu anda. Ve ben izliyorum. It is nice and sunny here. I hope it is not raining there. Umarım. Is it raining now in Baku? Is it raining now? No. No, it is not. No, not. Is it snowing? Is it snowing now in Baku? Is it snowing? No. Snowing? No. no. How is the weather in Baku now? 
How is the weather? How are you doing? Not very well. Well, it is cold. Değil herhalde. Arkadaş tişört giymiş orada. Soldaki arkadaş. Kısa kollu giydiğine göre. Evet. It is sunny. It is sunny mi? Güneşli mi yoksa? It is hot. Hayır hocam. Güneşli değil de normal bir hava işte. Evet. Yani bakın. Hep bunları sorarken. Cevap alırken. Present continuous tense sordum size. Şimdi aşağıdaki cümleleri present continuous tense olacak şekilde tamamlayalım. Mesela Yako is ne yapsın mesela Lake Tahoe'de ne yapıyor olsun? Şu an için şöyle olsun benim aklıma gelen having a nice holiday. Güzel bir tatil geçiriyor. Lakö evet. tahvil. Bakın, is having a nice holiday dedim. Başka şey de olabilir. Tabii ki benim aklıma gelen bu oldu. Peki, Marcos ve Bill are at the beach plajdalar. Fakat they are not swimming. Ama değil. Bu da fakat dediğine göre plajda e, insan ne yapar normalde? Efendim? Bir inkar vardır. Evet. Yani not. plajdaki olan insan normalde yüzmesi beklenir. Ama demek ki plajda they olup they are not ama onlar yüzmüyorlar. Plajda yüzdür normalde. They are not <gülüyor> swimming. Kathy is tennis with Rob and Nathan. Evet ne olacak burada? Kathy Rob'la tenis oynuyor. Değil mi? Evet. Playing tennis with Rob and Nathan is watching. Nathan ise izliyor. Nathan is watching them. Is watching. Onları izliyor. Onları izliyor Nathan. Anita is in San Francisco. Anita San Francisco'da. Devam ediyoruz sonra. Evet. He, she is reading there. Bir dakika. Anita San Francisco'da. Bir dakika yağmur hava olaylarında daima it kullanıyordu değil mi? Daima. It is raining there. Ben Orada. Yok. Anita yağmur yağmaz. Yani yağmur, snowing, evet. e, e, raining. Bunları daima it ile kullanılır. Hava koşulları. Evet. Baktığımızda bakın burada kısa özeti var. Contraction. Nasıl yapı? Kısaltmalar nasıl yapılıyor? Isn't, aren't diye kullanılmış. Evet. Bunlarla alakalı bir soru sorum var mı bu tenisle? Çok temel bir tens olduğundan dolayı sizin için çok yeni bir tens olmadığı ön kabulüyle burayı geçiyorum. Burada bir sorun yok. Ama şimdi aşağıdaki Anita'nın diğer telefon mesajlarını tamamlayalım. Telefonda mesaj almış ya da bırakmış. Bakıyoruz. Cumartesi günü 12.15'te öğleden sonra Merhaba Anita, ben Joe, it is Joe. Bakın telefon çaldığında, kapı çaldığında bunlar da it ile kullanılır. Çünkü bilinmez kimdir it. Kapı çaldı mesela, who is it? Kim o? It denir. Him, him bilmiyorum. Kapıdaki kim diye soruyorum ben sadece. Evet, umarım you are not working. Umarım çalışmıyorsundur bugün. Evet, bir şey yapmıyorum. Ne diyeceğiz buraya? Evet. Not, I'm not doing. Pardon, not hoca şurada. I'm not doing anything. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Bu sebepten dolayı let's get together. Buluşalım. Give me a call. Ne diyor give me a call? Ben de ara. Bin ara. By the way, bu arada I call on my cell phone to you. Seni cep telefonundan arıyorum bu arada. Nasıl olacak I'm buraya? I'm calling. I'm calling uh, on my cell phone. See you. Cepten arıyorum seni Görüşürüz. bu arada. Görüşmek üzere. See you later. <gülüyor> Cumartesi 2.50. <iki gülüyor> <elini. gülüyor> Efendim? See you later. See you later, evet. 2.50'de PM öğleden sonra. Hey Anita, it is me. O ben. Ya arayan benim. Arayan ki benim. Chris and I are at the baseball game. Baseball oyunundayız. Evet, it is right, right now. It is raining 
right now. So, they... Evet. Uh, so right they now. Bu sebepten dur. Stopping. They are stopping the game. Burada stop iki tane P kullandım. Niye? İki tane P niye? Onu kuranı biliyor musunuz? Hayır. Genelde kısa hecelilerde ama bu kural yüzde yüz kapsayan bir kural değil. Bir Eğer bir mesela stop ama. stop kelimesine bakalım burada. Bu bir nedir? Sessizdir değil mi? Consonant'tır. P. Bundan önce eğer bir vowel sesli harf var ise bakın sessizli bak sessiz sesli consonant vowel var ise son harf he, harfi double yapıyoruz. Çift yazıyoruz. Çift evet. Başka Devam ediyoruz. Var. Başka var. Ama bu kural yüzde yüz her fiille geçerli bir kural değil. İstinaları var bunun. Genelde diyelim. Evet, devam ediyoruz. Over uh, so to your place. We are coming uh, over to your palace. You in? Uh, we are coming. We are coming. Over to your place. Sen oraya geliyoruz. Sen oraya geliyoruz. 15 dakikaya kadar görüşürüz. Evet, devam edelim. Cumartesi bir de. Merhaba Anita. This is Julie. I am at the beach with Kim. Evet. We are talking. We are talking about work and, about work and things. İş ve meseleler hakkında konuşuyoruz. So and we are we... having a good time. Güzel zaman geçiriyoruz değil mi? Have a good time. There is no wind today. Uh, so, so people. people uh, so people. Evet. Are, are windsurfing feel anlamı da var. Windsurfing. Rüzgar sörfü yapıyor. People are windsurfing. Bu feel olarak da kullanılabiliyor. Come and join us. Bye. Gelince katılınız. Evet. Şimdi. Şimdi. Sizin e, bugününüzle ilgili üç tane cümle kuralım. Bugün yapıyor olduğunuz şu anda yap, yaptığınız neler diyebiliriz mesela şu anda? Uh, we are listening uh, our teacher. We are listening to our teacher. Başka? We are sitting in the classroom. You are sitting in the classroom now. And, and you are talking to me. Benle konuşuyorsun. You are talking to me. On the video, Telefon video üzerinde, on the phone diye. Başka ne diyebilir mesela? Mesela şu present continuous tense mi? You are three people in the class now. Sınıfta üç kişisiniz şu anda. You are three people in the class. Yes, uh, we are. Present continuous tense mi pekala? Um, Fonksiyon olarak mi? evet. Ama yapı olarak present continuous tense değil. Çünkü onda uh, you are three people or student olabilir. Ya da in the people olabilir. Uh, back to, you are burada fiil yok bak. R'dan sonra bir fiil gelseydi form olarak da bu bir present continuous tense olacaktı. Ama şu haliyle bu bir simple sentence oldu. Basit cümle. Evet. Baktığımızda burada bilmediğimiz kelime var mı? Foot, basketbol biliyoruz değil mi? Are you playing basketball now? Are you playing basketball? No, you are no. not. I'm Oynamıyorsunuz. Not. We are not. Are, uh, are you doing aerobic? Aerobic yapıyor musunuz şu anda siz? Are you doing aerobic? I, uh... No, but they are doing aerobic. Demek ki aerobic yapmayı do ile kullanıyoruz. Make ile değil. Yani bunu da görmüş oldunuz burada. Bak basket oynamak play ile kullanıyor ise aerobik yapmak doing ile kullanıyor. Mesela they are ne olabilir mesela bunlar bowling ne yapılabilir? Doing. Olmaz playing, playing yapılır. They are playing bowling yes. değil mi? Ondan sonra mesela burada ne olabilir? Futbol. Futbol ne yapılır? Oynanılır. Playing. They are playing football. Baby weight training. 
Ne yapılıyor? Weight training ne yapılıyor arkadaşlar? Bunu yapmak o. Evet bak bunun altında. They are doing weight training. Ağırlık çalışıyorlar. Weight training. Peki running ne olabilir mesela? Burada. They are running. They are running. Do, do olabilir hocam. Nasıl? Yok do. direkt they are running diyebilirsiniz. Direkt they are doing right. O koşma yapıyorlar diye olmaz. They are running. Direkt doğrudan. They are running. Mesela yeah. voleybol oynanır değil mi? Play, evet. Karate yapılır, yapılır ama. They are doing karate. They are doing karate. Mesela biking ne olabilir mesela? They are biking de kullanılır. Biking. Yes. They are biking. Ya da cycling. Yes, cycling. Bisiklet biniyorlar. They are uh, cycling. They are biking. Evet. Şimdi şu kısa bakalım. Bu kısımda e, pardon biraz alalım şunu şöyle yukarıya göremediniz. Present continuous tense cümleler nerede burada? Evet. Tamam. Burada var mı? Hı. Bakın sorusu var değil mi şimdi zamanın? How is evet, going? Nasıl gidiyor? How is going? How are you doing? How burada are you? var mı? Cevap da yok hocam. Yok. Peki are you studying for your exams? Soru olarak var, e, cevap olarak da var. I'm evet. working very hard in Zaten business. Zaten genelde hangi tersle soruyor iseniz o tersle cevap verilir cevap. genelde. Ama ee, sınavlarına çalışıyor musun? Gibi. Evet. I'm working very hard this semester. Bu e, dönem çok, çok sıkı çalışıyorum bakın. I'm working this semester. So, so e, o zaman... Now, what are you doing right now? Şu anda ne yapıyorsun? Sonunda da var, cevap da, da var hocam. Evet. Şu, are you studying? Ya oh, çalışıyor right. musun? Right now. Right now. Watch, bakın, right now. Uh, hi, I'm watching baseball a baseball game. Bakın. Evet. Who is playing? Kim oynuyor? <gülüyor> mesela bu cümle mesela bak cevap olarak. Kısa, şimdi, aslında şimdiki zaman. Soruyor ki kimler oynuyor diyor. Kimler oynuyor? The Yankees and the Red Box are playing aslında. Burada kısa cevap vermiş. Ranky ve Red Box Sox'lar oynuyor aslında değil mi? <gülüyor> Let's talk again in two hours. Bunda yok. Dad, enjoy the game. Oyundan zevk al. Please try and study for your exams. <gülüyor> evet. Peki size soruyorum. What sports are you I'm doing this year? this year? Soruyorum size. What sports are you doing this year? Uh, bu yıl hangi sporlar yapıyorsunuz? Yeah, I'm, I'm I'm doing aerobic. I'm doing aerobic. Uh, what about you? What are you doing, my friend? Evet, kolda arkadaş, kısa kol, kısa kolda arkadaş. Evet, şörtlü. What are you doing? Uh, what sport? What sport are you doing this year? Bu yıl hangi spor yapıyorsun? What sport are you doing this year? Futbol oynuyorsun mu? Futbol oynuyor. Are you playing football? Yes. I'm playing football. Football oynuyorum. What about you? What sport are you doing at the back? Üçüncü, üçüncü arkadaş. Evet. Yeni gelen arkadaşı soralım. Onu soralım evet. O futbolcuya benziyor. Evet. Sen ne spor yapıyorsun? Karate. Spor. Spor. Spor. Hangi spor yapıyorsun? Box. Box. I'm doing box diyebilirsin. I'm doing box. Tehlikeli spor. Sormayalım bence. Sen <gülüyor> ne yapıyordun? What sport are you doing? <gülüyor> Sen ne box? Are you doing box? I'm doing. Box. Box. Sen de box. box. Uzak durun ben ne diyorsun yani? <gülüyor> evet. <gülüyor> Devam ediyoruz arkadaşlar. Baktığımızda aşağıdaki soruları present continuous tense ile doldurunuz. Bakın şunları gördüğünüz zaman çok çok büyük ihtimalle şimdiki zaman kullanmak zorunda kalacaksınızdır. Zaten bakın tam olarak şu an demek. Bugün, bu sabah, bu hafta, bu ay, this year, this semester, this season, these days, bugünlerde... Right now yine mesela bir de now da olabilir. İşte at the 
moment da ola bilir değil mi? Şu anda. Şu at the moment. At the moment. Evet. At the moment da ola bilir. Peki. Are you getting enough exercise these days? Bakın. Bugünlerde yeterli egzersiz yapıyor musun? Cevap verin hadi. Are you doing enough um, exercise these days? We are doing uh, enough exercise. Enough. Ya yeah, da yes we are. Yes we are. We Peki are. bunu soralım. Evet bunu soralım. What? What are you doing for exercise? What are you doing for exercise? Exercise için ne yapıyorsun? Sordu mu varsa sana? I'm doing aerobic demiştin değil mi sen? I'm doing aerobic. Yes, yes. Evet. Üçü yapalım o zaman. Are you? Are you evet. learning a new sport? No, I'm not. Are you learning any sport? Yeni spor öğreniyor musun? Soru işareti. I'm not. I'm not. Ben de. I'm not as well. I'm not either. Ben de öyle. How much? Ne kadar yürüyorsun? How much are you walking? Are you... Walking. Ne kadar yürüyorsun? Mesela 10 miles a day. Günde 10 mil. Diyeyim hadi. Abarttım biraz gerçi de. Evet. 5. Bu sene. Are you taking exercise classes this year? Are you taking exercise classes this year? Bu sene egzersiz dersleri alıyor musun? Exercise evet devam et. Şey tekrar e, egzersiz dersleri derken bu e, e, derslere takviye olarak hani mesela bir ders var alıyorsun anlamadığın yerler için tekrar katkı sunan dersler. Ek dersler. Ha ek dersler. Ek, exercise classes. Ha. Öğrendiğini pratik etmek açısından. Altı ise your best friend enough these days. Evet. Are you best friends doing? Şimdi are oldum burada. Are oldu mu sizce? Senin en yakınlaşan kim mesela Güner? Uh, is Güler. your friend? Ha, is your best Sen. friend exercising enough değil. Bu friend olsaydı are olacaktı. Yes, o zaman are oldu. <gülüyor> evet. What kind of exercise? Evet. Uh, is your is your best evet. friend doing? Is your best friend doing? Çünkü bakın best friend tekil. He ya da she'dir en iyi arkadaşın. Ama sekizinci, sekizinci soru da are you uh, friends uh, playing <gülüyor> on sports teams this season olacak. Are, are your friends playing on sports teams this year? Evet. <gülüyor> evet. Burada bir şey yok. Geçiyoruz burayı. Lesson C. Bu ünitemiz en kolay ünitelerden bir tanesi. Yani temel tensi olduğu için. How is it going? Yani burada e, present continuous tense kullanarak bana göre sayfa 70'te. Size göre bilmiyorum. E, sorular sorma. You practice edeceğiz burada. Mesela hi Ray this is my friend Kate she is visiting from Chicago. Chicago'dan geliyor bakın. Bakın burada. Bu bir soru değil. Oh, Ama. Hi, nice, to nice to meet you. Tanıştım ve memnun so, oldum. Are you here on vacation? Tatil için mi buradasın? Yeah, I'm here for a week. Bir hafta buradayım. That's great. Are you enjoying Laguna Beach? Burada. Bakın. Uh, VH question yok. VH question'lar nelerdi? When. What. How. Where. Başka neydi? Who's, where, when, when, where, where dedik onları. Bu kadar ya sanırım aklıma gelmeyen başka gibi. Bir de who'ydu. Who? Evet. Bunlar bir ama bunlar da we ask question yok. Doğrudan soru var burada mesela. I'm taking. Ha bakın how's it going? We ask question'da soru sormuş. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Really well. Really well. I'm having a great time. Güzel, mükemmel zaman geçiriyorum. Evet. Mükemmel oh, zaman geçiriyorum. Oh, telefonum çalıyor. That's my cell phone. Excuse me. Bağışlayın beni. Telefonu çaldı bu arada. Sure. That's my cell phone. Excuse me. Evet. Şimdi aşağıdaki konuşmaları 
anlamlı şekilde tamamlayalım. Bakın burada bu hangi tanesi bakın? Hangi tanesi bu? Geniş zaman değil mi? Evet. Erkekler ve bayanlar birlikte oynarlar mı? Oynarlar. Biz bunu şimdilik zaman yaparsak nasıl olacak şimdilik zaman? Um, are, are men playing. women playing, playing together? Peki, how often do you play nasıl şimdilik zaman yapacağız? How often do you play? How often are you playing? How often are you playing? How often are you playing? Peki bakın bu. Are you studying business like Tina? Zaten şu anki e, zaman. Tina gibi işletme okuyorsun sen. Peki bunu geniş zaman soralım. Nasıl soracağız? Geniş zaman. Do you study business like this? Tina? Do you study business like Tina? Tina gibi. E, üç tane size şu fiilleri vereceğim bakın. Work, live, teach hatta dört tane diyelim. Bir de learn. Şu dört fiili şimdiki zaman kullanmanız ile geniş zaman kullanmanız arasında bir fark yoktur. Ben size şu soruyu sorarsam eğer. Uh, are you living in Baku? Bu mu doğru? Hangisi doğru? Hocam. Efendim? Aynı anlam ikisi de. İkisi de aynı şey. Evet. Çünkü mesela are you learning English? Demekle do you learn English? Aynı şey. Ama hangi fiiller için geçerli bu? Şu fiiller. Özellikle yani verb. Dört tane mi o fiil? Şu an için dört tane. Çok, yani zaten daha fazla pek ilave yok. En yaygın şekilde şu ikisi kullanılır. Bakın. Work ve live fiillerini Are you working in a big company? Büyük bir firmada mı çalışıyorsun? Demekle do you work in a big company aynı şeydir. Evet. How do you know Tina? Tina'yı nereden biliyorsun mesela bak. Nereden biliyorsun? Oh, we go to the same school. Aynı okula gidiyoruz. Really gerçekten mi? Peki. Buraya ne olabilir mesela? Cevap demiş ki ben hukuk okuyorum aslında. Ne olabilir mesela? Ne diyebiliriz buraya? Um. Buraya koyalım buraya. Bak buraya. Sen de Tina gibi işletme mi okuyorsun? Değil mi? Buraya koyduk bunu. Aynen. Bakın. Hayır ben hukuk okuyorum aslında. Biz fut, ıı, aynı takımda softball oynuyoruz. Oh. Beraberler bak. Aa, Tina ve bir bayan e, erkek beraber. Do men and women play foot together? Yani beraber oynuyorsunuz da bayan ve erkekler birlikte mi oynuyorlar? Yani bu softbolu. Futbolu mesela erkek futbolu vardı. Bayanlar takım vardı değil mi? Karşılık oynanmaz. E sure tabii ki. We have ten women and six guys. On tane bayan, altı tane erkek. That's cool. Bu çok iyi. How often do you play? Ne kadar tespit? Ne oynarsınız? Evet, Every Saturday morning. Her Aa, cumartesi her... sabah. Evet, pazartesi sabah. Hafta bir kez nasıl diyeceğiz? Hafta bir kez. <gülüyor> hafta bir kez yani. Nasıl söyleyeyim hafta bir kez? Nasıl diyeceğiz? Uh, Öğrendik bunu. Hafta bir kez. Uh... Mesela hafta bir kez futbol oynarım diyeceğiz. Evet. Once a week. Once week değil mi? Yes. Sınavı ya da... düşmüştü hocam yazdım ben onu. Sınav çıkmıştı sınav değil mi? Evet once a week yazmıştım. Once a week. Ya da one time a week. Haftada bir kez. Once a week. One time a week. Evet. Devam ediyoruz. Good, great news. Şimdi burada bir e, diyor ki konuşmada güzel haber aldığınızda kullanabileceğiniz yapılar var. Güzel haber aldığınız zaman. Amazing. That's good. That's great. That's nice. That's interesting. That's cool. That's wonderful. Evet. Ama kötü haber aldığınızda çok seçenek yok. That is too bad. Çok kötü. That is terrible. Ya da that is very bad de olur burada. 
That is very bad de olur. Değil mi? Şimdi aşağıdaki cümlelere cevaplar response vereceğiz. Responselar yazacağız. That is Lee. Yani iyi ya da kötü haber mi artık onu siz karar vereceksiniz. Mesela I'm taking a karate class. We have a great teacher. Karate that's dersi alıyorum. That's good. Oh that's good. Güzel bir haber değil mi? Yes. That's good. That's nice de olabilir. İyi bir haber. Günde 8 saat eğitim alıyorum. I'm not sleeping. Uyumuyorum yani. That's really terrible. bu kötü bir haber. That is terrible. Terrible. Bu terrible. çok kötü. I'm playing on the college basketball team. I'm playing on the college basketball team. Bu güzel bir haber, değil mi? College basketball takımında oynamak. Oh, hey. Ne diyeceğiz? That's wonderful. That is wonderful. Bu harika. Evet, my friend Sarah is a personal athlete. My friend Sarah is a professional athlete. Interesting. Şimdi atlet ne demektir atlet? Atlet atlet demek işte. Sporcu. Evet, Futbolcu sporcu. da bir atlettir İngilizce'de. Futbolcu da bir atlettir. Yani sporcu demektir genel olarak. İlla koşan anlamında değil yani. Benim arkadaşım Sarah profesyonel bir atlettir. Güzel bir haber. That's evet. That is great. Bu harika. That is great. Our team is not playing well this season. Bizim takım bugün bu sezon iyi oynamıyor. That's too bad. That is too bad. That is too bad. Bu çok kötü. Kötü bir haber. I'm reading a book about the history of the World Cup. Dünya Küpesi hakkında bir kitap okuyorum. Güzel haber. Uh, oh, cool. interesting. That's cool. That is cool da diyebiliriz. That is cool. Ben burada that is interesting derdim. Interesting. That is interesting ne derdim ben? İlginç. Bir yani gerçekten okumak için ilginç bir konu diye bitirirdim. Evet. Ünitemiz gayet kolay bir üniteymiş yedi. Değil mi? Yani pek yeni bir şey yok mu? Efendim? Level 1 çok kolay. Evet. Level 1 çok kolay. Evet. Şimdi burada hangi cümleler size göre true? Bir dakika biz onu bulalım. Tamam bulduk. Sayfa 72 bende. I walk to school. I walk to work every day. Okula yürüyerek geliyorsunuz herhalde değil mi siz? Evet, true. True. Peki, I walk around my neighborhood a lot. Mahallede çok dolaşırım. Mahal, mahallede. Doğru mu? False. Pek yapmazsınız herhalde bunu. I think walking is boring. Yürümek sıkıcı. Bence değil. Bence interesting. I think walking is interesting. Peki, uh, yağmurda asla yürümem. Benim için true bu. Benim için de true. Evet, asla yürümek lazım. Ben severim. Nasıl? Benim için fast. Asla. İşte yürümek lazım aslında, yürümüyoruz ama. Evet, I use the stairs, not the elevator. Aa, kesin de true benim için. Ben asla asansör kullanmam. Bir defa en son kaldığımdan biridir. 2006'dan bir asansör kullanmıyorum. I use the stairs, not the elevator. Asansörü değil, merdivenleri kullanırım. Benim için true. Benim I go hiking on the weekend. Hafta sonları, evet, hiking yürüyüşe mi? giderim. Tırmanışa, hiking. Evet. Ay, gitmem, benim için false. Evet, false. Evet, ben de yapmıyorum. <gülüyor> Şimdi burada niye go'dan sonra hiking kullanılmış, onu biliyor muyuz? Çünkü her hafta sonu devamlı olarak yaptığımız bir şey olduğu için. Şimdi go'dan sonra bir fiil gelir. Mesela go walking. Running. Atıyorum işte. Go walking, go e, jogging. Gibi. Go'dan sonra bir aktivite gelir ise ikinci fiil ayınca alır. Kuraldır. Go running, go hunting, go jogging gibi. Evet. Evet şimdi. So you are not getting enough exercise and you hate sports. Don't wait, just walk. 
Şimdi bakalım burada hangi nerelerde hangi tensler var? Bakın you are not getting enough exercise diye değil mi? Hangi tens? Şimdi zaman. You are not getting you enough exercise. Hating. Peki do, are you hating sports olur mu? Evet olur. Olmaz. I Bazı fiiller vardır. Bunlar daima non-progressive'dir. Yani bunlar asla ve asla ING almaz. Hey, Çünkü almaz. bu fiiller anlık olmaz. Love, hate, dislike, remember gibi bunlar anlık olan fiiller değildir. Yani seviyorsan şu an için seni seviyorum ama biraz sonra sevmeyeceğim. Daha az önce sevmiyordun gibi. Bunlar e, zamana yayılması gereken eylemler. Bunlar ING alamaz. Biz bunlara non-progressive diyoruz. Altları budur bunu. Zaten e, progressive de kullanılamayan fiiller demektir bunlar. You can't stand the gym. Dayanamıyorum. Başka? If you are looking for a new exercise routine. Yeni bir egzersiz rutini eğer arıyor isen. Try walking. Evet. Try walking. Evet, yürümeyi dene. Evet. Bakalım şurada. Başka, don't spend money. Bu hangi tane soruyor burada? Don't spend money. Emir cümlesi değil mi? Emir cümleleri daima geniş zamandır. Emir cümleleri. Mesela, sleep. Ve şöyle diyelim. Go out now. Dışarı çık. Bu emir cümlesi değil mi? Aslında her emir cümlesinin başında bir gizli you vardır. You go out'tur. Aslında bunda you vardır başında. Ve bu bir geniş zamandır aslında. Yani şimdi zamanda bir emir cümlesi kullanılamaz. Evet. All you know is burada yok. Peki burada you feel good after a long walk. <gülüyor> Now science is proving that Walking outdoors is the best exercise. Science is proving that walking outdoors is the best exercise. Evet. Başka? What is going on in your neighborhood? Mahallende neler olup bitiyor? Evet. Bakın. Şimdi zaman. Değil mi? It is raining. Evet. When it is sunny... Evet, if it is hot, take some water with you. When it is cold, burada mesela şimdi zaman yok. Değil mi? Bak bunda geniş zaman. Hava soğuduğu zaman, you always feel warm. Hep sıcak hissedersin kendini, hep geniş zaman bunlar. Evet. Evet, devam ediyoruz. Burada ne yapıyorlar sizce kişiler? Burada ne yapıyorlar? What are these people doing? What are these people doing? What are they doing? They are playing uh, basketball. A basketball. They are playing Play. basketball. Evet. Onlar basketbol oynuyorlar. Evet. Peki bunlar ne yapıyorlar? Aerobik yapıyorlar değil mi? They are talking. They are talking about Ha, they are talking e, doğru talking about aerobics. Evet. Aerobik hakkında konuşuyorlar diyelim. Değil mi? Bir şey hakkında konuşuyorlar işte. Spor evet, aerobik. aerobik diyelim. Burada bunlar ne yapıyorlar? Uh, they are running together. No, together they are. Beraber değil. Zıt koşuyorlar. They are running in the park. Parkta koşuyorlar. Peki bunlar da bakalım. Buna bakalım. Ne yapıyorlar bunlar? Bir şey yapıyorlar ama ne yapıyorlar öyle? Birisi oturmuş yoga yapıyor galiba yoga. They are exercising diyelim. They are exercising in the park. They are exercising in the park. Parkta egzersiz yapıyorlar. Evet. Evet, zamanımız az kalmış. Şunu da bitirirsek bitirmiş olacağız ünitemizi. Evet, complete the sentence about the weather. Şimdi Bakü'ye göre dolduracağız bunu. Bakü'ye göre yapacağız. Mesela şu anda durum nedir dışarıda? 
Complete sentence about the weather. Hava durumunu düşünerek. Outside şu anda dışarıda. Biraz da güneş var. Ne diyelim o zaman? Sakin değil ya. Sakin. Sun değil. Şey diyelim. Sun iris, sun iris. It is, it is quite. E, it is şöyle diyelim. It is sunny and quiet. Sessiz. Quiet weather olmaz. Güneşli ve sakin diyelim. Peaceful. Ya da sadece it's sunny diyelim. Tamam mı? Yılın bu zamanlarında. Bak yılın bu zamanlarında gene geniş zaman konuşacağım. Yılın bu zamanlarında şu an için demiyorum. Yılın bu zamanlarında it usually ne olur? Genelde ne olur Bakü'de? Genelde hava soğuk olur. Ama Kar yağar mı diyelim? Evet yağar. It usually snows diyelim o zaman. Genelde şu anda yağmıyor ama yılın bu zamanlarında genelde kar yağar diyelim. Yağmasın it değil. usually snows in Bakü. In the summer, the summer it. Yani Yazları, yağmıyor. bak genelde konuşuyorum. Yazları nasıl olur Bakü? Çok sıcak. It is very Hayır, hot. Hayır, dikkat hocam yanlış yazdınız. Pardon yanlış yeri yazdım. Evet. Çok dikkatlisin. It is very hot. Very Çok hot. sıcaktır değil mi? Yazları. Yes. Peki, kışları ise? Çok soğuk olur bazen. Kaç derece süresinin arası? Evet. It is very cold. Ne kadar? Eksi 15-20 oluyor mu? Hayır, Hayır o kadar da değil. Hayır, o kadar da değil. Maksimum 10 olur. Eksi 10. Eksi 10 maksimum. Evet. It is very cold. Very cold yani gerçekten. Peki I like the weather. Ben havayı sev- Özellikle when ne olduğu zaman hangi havayı seversin? Anlamadım. Mesela It's when it is. I don't understand you. Mesela ben cold'u severim. Cold. Ben soğuk havayı severim. When it is cold. I like the weather when it is cold. Ben hava soğukken sevip hoşlanırım. Soğuk havayı. Ya da siz mesela when it is. Snowy, kalı iken diyebilirsiniz, değil mi? When it is sunny, güneşli havayı severim ben. Peki, fakat I don't like it when it. Ne olunca sevmiyorsun hangi havayı? Yağ, yağmurlu havayı seviyorum. Tamam, çok soğuk. When it is ne olsun? When it snow. Efendim? Uh, when it snow. When it, it, it when it snows mu? Karım sevmiyorsun sen? Uh, hayır, soğuk, cold. Karı seviyorum ama çok soğuk havayı sevmiyorum. Ha, when it is very cold. Çok soğuk havaları sevmiyorsun. Evet. I don't like when Aslında it is very cold. Sevmiyorum. Ben de çok sıcak sevmem, soğuk severim. Evet, normal. I don't like when it is very hot. Evet arkadaşlar. Ünitemiz bu kadar, bitti. Soru soran var mı? Hayır hocam. Şimdi arkadaşlar bir şey hatırlatmak istiyorum size, arkadaşlarınıza söyleyin. 8 Şubat'a kadar ben yurt dışında olacağım. Dersimiz olmayacak. 8 Şubat'ta görüşeceğiz ama o aradaki dersleri telafi yapacağız. Tamam. O derslerin saatlerini ben size 8 Şubat'ta söyleyeceğim. Tamam. Tamam mı? Tamam. Ee, orada astırım artık bilmiyorum onu ama 8 Şubat'a kadar dersimiz yok. 8 Şubat'ta buluşuyoruz. 8 Şubat'ta ben size ders sonunda aradaki derslerin sitesini söyleyeceğim diye telafi edeceğimizi. Var mı soru soran? Sınava kadar da bayağı bir zamanınız olacak. Her hafta derse Ya bit, yet, sorun yok yetişecek yetişecek. Zaten yetiştireceğiz sorun yok. Ee, 8 Şubat haftasında bir tane ders koyarız. Uygun. Burada arkadaşlar bakarlar bir. O hafta atıyorum Perşembe koyarız belki de. Tamam. Onu konuşuruz 8 Şubat'ta görüşmek üzere tamam mı? Sağ olun hocam. Kalın sağlıcakla. Görüşürüz iyi günler.